buenas tardes. Gracias por vuestra invitación. Somos los miembros de los Castellos de Vilafranca, una pequeña delegación. Como podéis comprobar, somos un colectivo muy numeroso, más de mil personas, contando castellés y contando con socios, protectores y, y también mucho soporte, mucho eh, bueno, eh, soporte de aficionados de todo Vilafranca y toda Cataluña. Estamos aquí repasando algunas de las estructuras, algunas de nuestras participaciones en el concurso de Castells de Tarragona que se realiza cada dos años. Nosotros, es, los Castells en Vilafranca hace más de 200 años que se viven con mucha intensidad y estamos muy satisfechos y orgullosos de poder decir que con el tiempo hemos, hemos ido evolucionando, mejorando a, a todos los niveles, a nivel técnico, a nivel organizativo a nivel de ensayo, a nivel institucional, a nivel de presupuesto, de patrimonio uh, lo, de local. Uh, y bien, uh, lo que... Es que este momento es, es emocionante. El concurso de Castell se realiza cada dos años en Tarragona y estamos muy orgullosos de poder decir que hemos ganado las cinco últimas ediciones de, de Castell, ¿no? somos pentacampeones en total hemos ganado ocho campeonatos pero nunca hasta la fecha un grupo castell había conseguido eh, realizar estos cinco campeonatos de, de forma consecutiva Bueno, nosotros nos, somos, podemos ver que hay una cierta similitud con las abejas que nos hablaban hace un rato también hay mucha, mucha cantidad de personas eh, que nos juntamos con, con tal, tal como una colmena. Y bien, eh, toda esta gente, no hay, ninguna, no hay ningún interés, todo es eh, completamente amateur, completamente voluntario. Eh, hay mucha pasión también en los castells. Y... y muchas horas de dedicación y de esfuerzo. Esto, todo, esto al final es el concurso, es el momento de, de la actuación, pero hay meses y meses de trabajo donde gente de, de niños y niñas de, de cinco años hasta mayores de 80, 90 años, pues colaboran en, esta, en este proyecto común. David Miret, el cap de Coña, que está con nosotros hoy, es también el catalán del año, catalán, de, catalán del año 2010. Lleva ya más de 25 años en la agrupación y lleva ya cuatro años de, de Cap de Colla. Cap de Colla es el líder de la agrupación, el entrenador, el jefe de filas, el que controla y dirige a más de 500 personas en el momento de, de actuar y de, presentar, de presentarse en, en las demostraciones. Aquí lo tenemos en acción, <risa> levantando el trofeo y bueno, aquí se ve el, el apoyo ¿no? de más de, de 5.000 personas que recibimos en, en cada concurso y en cada actuación. Todos ahora hemos visto Castell, supongo, pero ¿alguien, quién, ¿quién no ha, ha visto Castell en directo, en la plaza? No sé. bueno, bastante, bastante. Un tercio, ¿eh? Este es un público avan un experto avanzado en Castell. Vamos a, pasa, a pasar el PowerPoint en, este, en esta presentación. Vamos a hacer un nada muy breve porque ya nos, nos queda pocos minutos. <ríe> eh, hay un, la historia de los castells es, este, es el baile de valencianos. Empezó hace más de 200 años. Eh, empezó como un baile donde los jóvenes bailaban al son de una música y al final terminaban con una, una torre, una pequeña torre de, como apoteosis final del, del baile. Los grupos empezaron a competir entre ellos hacerse grupos más grandes y de, de torres de tres pasaron a cuatro, de cuatro a cinco, de cinco a seis, de seis a siete, ocho, hasta nueve pisos a mediados del siglo XIX. Eh, el, el, el origen de los castells son los chiquets de Valls, en, la, en las tierras de Valls, en Tarragona y en Vilafranca y en el Penedés. En general, esas fueron las comarcas donde se inició los castells. 
luego de unos días de, de una época de decadencia a principios del siglo XX, pues todo el siglo XX fue recuperándose y se ha ido implantando, creciendo los coles de Castilla en toda, en toda Cataluña. También hay torres humanas distintas, pero en la India. En los castellos de la Franca vamos a participar en este festival en el próximo, próximo mes de agosto. Vamos a ir a Mumbai, donde vamos a levantar también castillos de, de nueve pisos en bueno, una expedición de 180 castellos. Nos queda, tenemos que ir, bueno, aquí hemos visto, podemos pasar, los Castells de la Franca, son una organización toda amateur, tenemos una junta directiva y una técnica, esta junta pues eh, se organiza de forma por áreas, es un modelo muy empresarial, pero totalmente eh, voluntario, eh, tenemos vicepresidencias por áreas temáticas, tres, eh, jefe de comunicación, Uh, secretario, hay un cap de colla que organiza todo el tema de la técnica con un cap de canalla que es la persona que cuida de, de los más pequeños hay el segundo cap de colla que es Tony Bach, con nosotros hoy también y, y bueno uh, la verdad es que movemos un presupuesto de unos 500.000 uh, euros al año, más un patrimonio importante que para ser una entidad amateur pues tenemos, tiene, es bastante, bastante alto y luego también tenemos una gran proyección a nivel internacional con distintos viajes y presentaciones fuera de, de Cataluña. Sí, uh, uno me toca hablar a mí. Uh, Miguel es el presidente de la colla, el, el que piensa, nosotros actuamos. <risa> es el, el cerebro. ¿eh? Un poco, yo soy el cap de la colla, vamos a hablar rápidamente, quedan 10, 11 minutos. Aquí tenemos uh, la faja, vamos a hablar de la indumentaria, cómo nos vestimos los castellés para hacer estos castillos. ¿no? Um, la parte más importante, la más visible, es la camisa. Yo llevo una camisa diferente de ellos. Uh, Ariana y Berta también llevan una camisa diferente. Hemos estado estudiando a ver cómo podíamos mejorar la indumentaria. ¿no? Tenemos estas camisas hechas por una empresa de rugby que nos ayudó mucho a poner los soportes aquí en las espaldas. Siempre habíamos ido con botones, ahora los queremos, los queremos quitar ¿no? para ser un poco más deportivos. Siempre nos, nos miramos mucho con, con la gente deportiva. ¿no? Uh, Tony se ha puesto una faja, una faja de moto debajo, um, sirve mucho para... La, la gente que, que en realidad tiene que aguantar mucho peso como él, se cuida mucho, se pone una faja ortopédica debajo y luego depende de lo largo que es o de lo ancho que es el, el casteller, la faja es más, más pequeña o más grande. ¿no? Aquí vemos también que todos, todos los castellers, todos, todos van con pantalón blanco. Ah, anti, esto es moderno, ¿eh? lo del el vestuario, las fotos que habéis visto en blanco y negro iban vestidos en, normalmente bueno, como, como por la calle. ¿no? Um, vemos también que hay el pañuelo, gente se lo pone en la cabeza, hemos hecho una, un, un tipo de pañuelo diferente para poner encima del casco, el casco es la, la nueva indumentaria del, del castellar moderno, ¿no? um, siempre priorizamos mucho la seguridad, uh, estos cascos no tienen más de 5 um, años, 4 Sí. Um, nuestra colla también tiene cascos diferentes para los chicos que van más debajo y protectores dentales uh, tenemos claro que si queremos ir a más y queremos uh, coger prestigio tenemos que um, proteger mucho los, los, los críos, no los menores Berta se va a poner el casco ¿te lo pones? sí se, pone, se pondrá el casco y vamos a hablar un poco de, de las estructuras la estructura básica es el pilar Ariana va a subir sí. la Berta sube encima de Ariana esto es el la prueba básica primero, lo que, lo que se aprende, seguido los zapatos rápidamente, ocho minutos. Um, estos pasos los hacen todos los niños del PND y del Camp de Tarragona en la piscina ya. ¿eh? En la plaza tenemos más, más tiempo, ¿eh? tenemos una hora, dos horas. Esto es un pilar de dos, dos personas, se hace el pilar de ocho. Eh. Esto es la estructura única, ¿no? Cuando se juntan dos personas se hace la torre. Aquí tenemos la torre. La segunda estructura, ¿no? Un 3. Un 4. Importante que sean todos de la misma, de la misma estatura, ¿eh? Pero... De aquí part... Estas son las estructuras básicas. Aquí partimos de... Podemos hacer mezclar... mezclarlos, ¿no? Un 3 con la aguja, un 4 con la aguja. Si juntas el 3 y la torre haces el 5. Si pones un 2, 4 juntos haces el 7. Bueno, vamos a ver un poco de estructura. No todos los castillos son limpios, como hemos hecho ahora, ¿no? Uno encima del otro. Os paso Tony. 
Los castillos los dividimos en tres partes. La parte de abajo es la piña, es donde va el número, el número más grande de personas. Cuando un castillo es muy alto, si tiene mucha in inestabilidad, hemos de poner otra piña. Esta piña, en, de, en vez de decir piña del segundo piso, la llamamos folra, tiene un nombre propio. Si es tan alto el castillo que tiene mucha inestabilidad, hemos de poner una tercera piña que se llama manillas. Esto ya serían tres pisos, que a veces la gente cuando cuenta un castillo, la gente que está en el suelo no, no la cuenta. Esto serían tres pisos. La parte de en medio, donde se van repitiendo las personas por piso, se llama el tron y la parte de arriba del todo, que es el pom de dal, es donde van los niños y las niñas pequeñas, que ahora vamos a hacer un pom de dal, que siempre son tres pisos, que también uno de los errores cuando se cuenta un castillo, el pequeño que va arriba del todo no se cuenta... Uh, no, no se lo cuenta porque está muy uh, pegado aquí arriba, pasa la sobra. Directamente. Esto es trampa, esto es trampa. Estos serían los dos us, los dos us, al uh, pequeño, en este caso pequeña que va aquí, se llama la chacador, acuchador, casuleta y la que levanta la mano es la enchaneta. Estos serían tres pisos, enchaneta, casuleta y dos us que es lo que vemos en la parte de este castillo, que es un 3. El que da el nombre al castillo es el tron, donde se van repitiendo un número de personas, en este caso vemos que se va repitiendo 3, 3, 3, 3, 3. Es un 3 de 10 pisos, porque tenemos tres bases, las de abajo, del tron uh, tenemos uh, cuarto piso, quinto piso, sexto piso y, sexto, y séptimo piso, y el pom de dal, que hemos dicho tres pisos, esto da el total de 3 de 10. Cuando un castillo no lleva alforra, no, no se dice que lleva esta, estos accesorios, ¿no? como sería un coche que lleva servofreno y cosas de estas. Si no lo lleva, no, no se comenta. Si se lleva, pues es con forra y manillas o con forra solamente. ¿no? Está bien, fíjense aquí. Cinco minutos y medio. Vamos para allá. Uh, eh, uh, no llamamos entrenamiento, cuando preparamos los castillos eh, aún se conserva el nombre de como si fuera un poco que antiguamente el baile de valencianos era una representación religiosa y eh, aún cuando hacemos, eh, preparamos los castillos en vez de decir entreno, un entrenamiento como en cualquier deporte, llamamos ensayo. Uh, hoy en día uh, las, las collas que estamos uh, arriba del todo uh, ensayamos tres días a la semana. Uh, no los tres días viene toda la gente, toda la gente no viene nunca porque para hacer un 3 de 10 como hemos visto antes hacen falta mil personas y mil personas no las tenemos nunca, ni, ni, ni el mejor de los días. Porque es una actividad que a diferencia de otros deportes no hay una barrera entre el público y el castillo sino que se difumina y todo el mundo puede participar. El lunes son unos ensayos más específicos donde hacemos uh, las estructuras más delicadas que son el pilar y la torre, las estructuras de una y dos personas, el miércoles es el día que trabajamos toda la gente del tron y el viernes es donde trabaja más la gente de la piña y toda la gente que, que, que va a la base. Ahora lo que vamos a hacer, para que veáis que es un, una actividad donde todo el mundo puede participar, vamos a hacer una piña y veréis que toda la gente que está en la piña no es, no es una organización anárquica, sino que cada persona tiene su, su función y que cualquier persona... Cuatro, cuatro minutos para hacer un castell con la colaboración de... Altas, de altos, bajitos, uh, grandes, pequeños, todo el mundo tiene su, su función en un castillo. Y cuando más cerca estás de la estructura, más grande es el compromiso. Cuando más lejos se va difuminando el compromiso hasta que participa en la piña cualquier persona que no, no viene a los... Y ahora Tony deja de hablar porque tiene que subir. Pues... Uh, hablamos, vamos a hacer esta demostración, es un pilar de cuatro, no sabemos seguro si vamos a, acá a ver sitio, pero lo intentamos. Uh, los castellos es una actividad popular, hecha por la gente del pueblo y para el pueblo. O sea que todo el mundo, nadie cobra por su actividad, nadie recibe nada y sobre todo se, se junta la gente. Más eh, voluntarios. Más voluntarios, por favor. Venga, estos valientes chicos, chicas, mujeres, niños, niñas, todo el mundo puede participar en la base, en la piña. Es la esencia de los castells, que no hay la línea entre el público y los que actúan no es clara, no, no, se pierde. Todo el mundo es protagonista. 
El público es igual de protagonista que los castellers. Sin la base, sin la piña, no hay castell. Brazos arriba y cogiendo la, las piernas. ¿eh? Y cogiendo la fuerza para arriba. La, la fuerza tiene que ser para arriba. Habría una música para acompañar que no voy a repetir por... Más o menos, ¿eh? Hay un, un tambor que acompaña un redoble. Sí, vamos. Va a caber. Berta, venga. Arriba, arriba. Sí, sí, sí. Puya, puya. Vamos a ver en qué, en qué minuto estamos. Del, del 1.55, sobrados. Venga, Berta. Más pequeña. La anchaneta sube hacia lo más alto y todo el pueblo está en la base protegiendo a los más frágiles, a los más eh, pequeños, para que la hazaña pues, se pueda realizar con seguridad. Está subiendo, un momento emocionante, el crítico, un pie, otro pie y Castell cargado. Como podéis ver, luego de cargar el castell, el pilar se empieza a descargar, como llamamos en, en catalán, descargar, y, y se ve que si no fuera por la piña, por la gente, por la colaboración, espontánea, pues no, no hubiéramos podido realizar este castell. Y esto nos sucede muy a menudo. Los castells ensayamos lunes, miércoles y viernes, pero si lo vamos a la plaza y la plaza está vacía o la plaza no nos apoya o, sa, o, o no nos arropa, no hay castell. Muchas gracias a, todos, a toda la piña, a toda la población. Sin vosotros no hubiéramos podido lograr hoy este castell y eso sucede muy a menudo cada domingo. Y os, bueno, os esperamos en Vilafranca del Penedés, en, en San Félix, nuestra fiesta mayor y nuestra plaza. Muchas gracias.